湿透了吧？哎呦，口味！来，我这有感冒药，不舒服了喝一包。哟，那么周到，这不显得我心细吗？哎呀，这案子是破了，只是没想到啊，这四月杀手竟然是这么个小老头啊！还真亏了你们队那个姓周的小姑娘，要不是她及时赶到，今年的死者资料可就是光荣风了。话说回来，我们对小周可以吗？这不你带的好，什么我带？那人家老关。哎，对了，老关呢？不知道啊。关队。哟，老关，没事吧？咋整的？别说，个儿不大，劲儿还不小是吧？哎哎哎哎！二十五至四十五岁之间，体格健壮，有自驾交通工具，还具备反侦查能力。这个人呢，一看就是高学历、高收入人群，是吧，老关？哎，别说这个，长得挺老成的。被讯问人，姓名、出生年月。哦，我是孟宝才，我我六四年，我属大龙的。生日是，生日有阴历，我知道，阳历，阳历是七七月二十三号。现在的居住地和户籍所在地是一个地址啊？嗯，对。杀刘晓东是因为，他电商公司网购的这种形式。损害到了你们这种个体户的利益。嗯。你杀工薪是因为你只会用现金结算，他嘲笑了你。对。但是去年四月二号的一天晚上，你出入向阳某小区，并在期间砍杀了一个烤鸭店的厨师长。这个人怎么得罪你了？你为什么对他动手？那个是是是巧了，我那天是，到那小区是是想看我闺女。啊，你闺女住那小区啊？哦，我我闺女哪住得起那个小区、啊？她是在那个小区里给别人家当保姆。然后呢？然后，我那天就就路过那儿嘛，路过那儿我就看着那个饭馆那后边就堆了一堆柴火，那柴火劈的呀，就就长短大小粗细都不一样。你说，你割也没得割，烧也没得烧。乱七八糟就就堆在那个房檐下边，你说那那不得潮了吗？那不白瞎了吗？然后我就看见那个那有一个那大师傅在那抽烟，我就跟他说了，我说你这个不能这么放，这不行。他不听，然后扭头跟我说你你有病吧？你就因为这个理由就把他给砍死了？啊？为什么呀？怎么说呢？实际不好说是为什么，也没有为什么。你说，也就是，就是我俩相互是不是就看着别扭？说一下这刀吧，上面是开了刃，下面是锯齿状。啊。这个刀是，是我我求我们那个村里那个铁匠，专门为我打的
，因为它前半前半部分它砍砍柴方便，后半部分那个锯木头，就就用起来非常得手。那你一直把它带在身上是什么意思啊？随时随地准备杀人行凶。这那哪能啊？你说谁借借天的就就就就谁拿拿个刀想杀人？那不是，你这不。我这砍了半辈子柴了，现在现在也不让砍了。就说我这，除了老婆孩子，就就这把铁家伙就他就跟我最亲呢，我就已经习惯了，就天天带在身上。那带上他，我我心里就踏实。根据你的供述，虽然这三名被害人都和你有一些嫌隙，啥？什么什么嫌？什么嫌什么？就是这三名被害人都得罪过你啊，或者呢？都有一些你看不顺眼的地方，嗯，但这不至于要杀人吧？不是，那你说那个吵架，我我我真吵不过城里人。你说要打，我是我这五十多岁糟老头子，我我能打过谁？谁我也打不过。那你为什么要砍杀我们关队长？他得罪过你吗？那没有。啊。不会是因为他撵了你一颗桑葚吧？那不能，那一个桑葚，那我我还不至于小小气成那样。那是你们那些那呼啦啦的那一堆人把门都封上，来看货的人还还让你们都撵走了。那个、那个队长，那个那个关关队长是吧？你一看他那那他那样，他他就像个领导吗？你这打酒就得找提瓶要钱，对不对？你不觉得你每次想杀人的时候，这个逻辑都很荒谬，荒，很奇怪吗？这个，这个我也说说不太清楚。反正我就觉得，就是我每次就是一刀咔就下去的时候，我也就能想起我以前就，就砍柴就就那咔咔咔就就就那种感觉。谁能想到，这么一个老老实实的农民，居然用杀人的方式来宣泄自己的不满？世界上多少犯罪，都是起源于一个小小的念头。如果没有及时得到帮助或排解，就会衍生成无可挽回的罪行。哎呀，各位辛苦了，辛苦了，总算是了了一桩大案啊！我来看看，这个四月杀手到底是个什么样的人？破了四月专案，算是过了第一关。可如果月底前没能把害死佳嫣的人揪出来，我依然饶不了你俩。说吧，这回有什么事儿？杀害佳嫣那个凶手露脸了。这个人一定和叶方舟背后的集团有密切的联系，而且有可能身居要职。我有个不情之请，希望你能帮我查出这个人的真实身份。我帮你。我相信你跟我一样，都希望尽快抓住这个人，给佳音一个说法。可你怎么就确定我能查出那个人的身份？
。嘉音生前最信任的人就是你。如果我没猜错的话，他在牺牲前拼死保护的那两个东北前客，应该是托付给你了。如果这两个人见过杀害佳音的那个凶手，应该会给出重要的线索铁队，你们坐。哎，好，坐，快坐。来，喝口水。上回给你们买的东西还够吗？够了。这段时间，感谢曲队对我们的关照，给我们老哥俩一个栖身之地。我们这个小店啊，也能挣点钱，足够了。挺好。我介绍一下，这是关队。在长春的时候见过。嗯。哎，对了。你们这次来是问事儿的吧？问吧，我来告诉他。老杨，你看一下，这个人见过吗？在长春的时候见过。虽然只有一面，可我忘不了他。什么时候？咱就是说这这个这个杀手，如果当时他去了一趟长春，找这个杨大夫和这个乔森的话，我觉得基本上可以断定他们是坐的飞机和火车。但而而且这两种交通方式啊，这都得是实名认证的。他要用的假身份呢？不是，就是，是他他他用假身份，那也也。哎，胖胖子的意思是说呀、啊，他这身份可能是假的，但他身份证总不能是假的吧？不然这个坐火车坐飞机过不了身份认证，对吧？哎。再说他这个身份是真是假，对咱们来说也不太重要，重要的得知道他那合法身份，这样找到他的机会就很大。那么他会不会是开车往返的长春？我觉得不可能。你看，一个是太远了，再一个冬天嘛。你那你冬天东北的路况都……你的意思就是不可能开车这么快打一来回是吧？哎，呃，就算他是坐火车、坐飞机，可是现在不是所有的航空公司还有铁路系统，它都有那个身份证扫描留底的呀。那没有照片比对的情况下，怎么确认这个人？所以说，你就得找照片吗？我现在也有一个办法，那就是得把这一段时间
，所有短时间内从京港到长春再马上回来的这些人，所有人的姓名和身份证号都搞到手，然后再上内网一个一个对应照片去。啊，也就是说，我们现在必须要拿到在这个时间段购买火车票还有飞机票的身份登记信息。所有人呢？你对这个杀手？以及叶方舟背后的组织，具体了解到什么程度？我本来什么都不知道，不过在老乔被他们祸害之前，跟我讲过一些信息。这个组织很奇怪，他们在交易的过程当中提出了很多不合理的要求。什么不合理的要求？不见面交易，只收现金。对了。姓叶的特别强调的一点就是，他们所有的交易品，不管是武器、毒品，都不允许卖到金港。这伙人就是金港本地的，不同意出口转内销也正常。不正常的是，为了坚持这个原则，他们宁可被压价三分之一。老乔和我。曾经接触过所有团伙，不管是哪条道上的，打打杀杀的，谈判行贿的，最终的目的都是为了钱。如果不是为了钱，谁愿意干这铤而走险的买卖呀、啊？但现在看来，他们需要的就不是钱。我们俩也没想明白这件事儿。通过我们经历的这些事儿来看，这伙人只在长风区一带活动。听说等级制度还挺严格，谁都没见过他们的头。老乔该吃药了。江红梅，为什么救我？因为我喜欢你。哎哎哎！哦哦哦！慢点，慢点，慢点！哎呦！继续演戏。哎，乔，别走了。跟你说过多少遍了啊？没事就把这个练一练。你给我下来。对不起。另外，你前后台词的情绪是不一样的，啊，你别让观众搞不清楚你到底是急让杜初跑还是急喜欢的形象。对不起，王导，王大师，好好练练啊。哎。哎呦。关队，关队。刚才的都看见了哈，杜秋一定要按照我刚才的方式来演，才既有男人味，又能展现出内心深处的一腔柔情。哎，尤其是崇真由美说那句：“为什么？”眼神一定要重视啊，一定要战胜侧身来啊，用你的侧脸来征服观众，既内敛又有冲击力，是不是？是什么事啊？得了，啊，师傅给点面子。我跟你讲啊，这次市局政治部组织的金港警戒执行颁奖活动，我可是市局亲派的宋导演。<笑>那你让我养横路这行啊？什么意思？是不是公报私仇？哎，想领命价了是吧？哎，师傅，你这就叫以小人之心度君子之腹。我给你是最好的角色啊，你还不要？要不这样，你演试春警察，你跟我换，这总行了吧？这是谁呀、啊？呀，谁呀、啊？知足吧。小汪还想让师局演长纲了解呢。
据说这个人物到最后被击毙的时候，还要倒地抽搐。真的？哎，追捕里还有这桥段？有的，周队。哎呦，别别别，别扎别扎。是的，周队，追捕的结尾就是，关老师，啊不，杜秋先生一枪击毙了大反派长冈了介，最后史村警官还补了枪。这桥段好。网上咱能不能改改本子啊？最后让所有人都上来，轮流给他来一枪。这一点子好，就凭我这笔杆子吧。我也来一枪。哎，都死了，踢了你来。我蹦起来给他一枪。你还挺凶猛啊！<笑>来一枪，王总，我也想来一枪。来一枪，哎，谢王总。小王，小王，叫谁小王呢？呃，那个王总，王大总，那个我，啊，我也。来一枪，王总。给个机会呗，你也上来。王总，王总，请。是啊，来一下，啊，请王总。王导，你这几个意思？带我一个呗。你别凑啥呀？求求啦，王大师。就一枪。那我就要一枪爆了他的头。哎呦呸！<笑>是谁要爆了我的头啊？师弟，师弟，嘿，师弟，开玩笑呢啊！我们肯定得那个按原著改编，不能瞎改。<笑>要不要配把加特林？扯淡的时候，一个比一个有精神头。来，大家都过来一下，说点正经事儿。哎，来来来，来静哥，快点快点。刚接到总队的紧急任务，从现在开始，我们队里要全员在岗。什么意思，师局？出事儿了？据说是一个重刑犯，在转监的过程中脱逃了。具体情况，总队会派人到这儿来，当面说明。对，师局。一般这种情况，如果不是跟我们队有关，电话会议就行。您说，队里要派人来介绍情况，呃，怎么回事？据说脱逃的这个正凶犯，两年前就是你抓进去的。什么？你抓的人跑了？确切的说，是经我抓捕归案，然后由法院定罪量刑，在服刑期间。转监的过程当中，与火车站脱逃，啊，这不是一个意思吗？这案子我有印象，那孩子叫周子博，两年前，呃，在拆迁的过程当中和拆迁公司产生了冲突，故意伤人致死，判了有期徒刑十五年，现在应该是三十岁。哎，他跟那被害人什么纠纷啊？被害人是拆迁公司的员工，拆迁的时候呢。过失推搡了周子博的母亲，导致老太太心源性哮喘病发作，不治身亡。周子博是报复性伤人，这仇人都死了，要说这十五年量刑也还过得去，他跑出来图什么呀？啊？不太好说。不过考虑这个拆迁事件，以及周子博伤人的案发地，还有他家属居住地，都是咱们辖区。所以总队推测，大概率周子博会回到咱们辖区是有道理的啊。明白了，不是那接下来从哪儿着手啊？大哥，把那牙刷递我一下。着手的事儿，可以跟队里去申请一下。一个是找一下当时的亚姐的狱警了解情况，再有周子博有个姐姐，去他姐姐家里了解一下。把牙膏挤上，我干刷呀！快去快。还有啊，周子博跑出来的时候，穿的是囚服，而且身上有戒指，应该扛不过十二小时。啊，你们出警的时候，一定要注意安全。哎，啊，说不准我洗澡的功夫啊，他就已经被抓了。这样我就可以代替你变身成为英雄人物杜秋警官，干干净净、帅帅气气的去排练话剧了。我
捉你的。哎，嘛去啊？我趁天黑前再去汽修行那片看看还有什么线索。对了，上次因为我没及时交接出现的意外情况，如果小周会因为这个产生什么怀疑的话，你要有所应对。嗯、注意点安全啊！你给我这一堆名单，什么意思啊？这些人都是跟姓关的兄弟俩一伙的。我知道你们对处置关洪峰的意思，至于其他这些人，随时可以着手处理。死了一个刘昌勇，惹出一堆事儿。最近公安口的人别动。但有一件事是可以肯定的，只有关红宇死了，这件事才会是永远翻篇，懂了吧？去郭子那儿看看车处理的怎么样了。那个姓关的如果杀回来，不知道会惹出什么事儿，所以车一定得处理干净，啊。在火车站做自动扶梯往站台去的过程中，因为扶梯尽头旅客调整拉杆箱，自动扶梯人员堵塞，从而导致了小范围的人流拥堵。周子博趁这个时间拽过身旁一名旅客，挤在他和另一名狱警之间。那名狱警为了保护旅客不受伤，张开双臂去扶旅客，给了周子博可趁之机。他翻过自动扶梯的另一侧，往外逃跑了。那名被利用的旅客排查过吗？啊，排查过。站在我们面前的一家三口是从南口过来旅游的一对夫妻，还带着一个六岁的女儿。现在基本可以确认这件事情和他们没有关系。你们是两个人负责押解，这一家三口和你们三个人之间的站位关系能画给我看看吗？画一下。从你们把他从监狱里提出来到他逃跑，整个过程当中，他都没什么异样的表现吗？非要马后炮的话，那肯定是有。不过我也押解过很多的犯人，非要说他当时的状况有什么不寻常，那倒也谈不上。你先说说看。我们提他的时候啊，就发现这小子有点心不在焉的。他哪种心不在焉啊？嗨，就是心里有事儿呗。这一路上他几乎是一言不发，你跟他说话，他反应也很迟钝。说实话，像这种情况也不是没有，毕竟背井离乡，蹲个十几年监狱，忧心忡忡的，也很正常。虽然大部分犯人不是这样的，大部分人是什么样？老关，什么样你还不知道吗？无非就是有的问问自己的心监区什么情况
，要么就是聊聊天，套套近乎，想路上舒服点儿。啊，对，还有极个别的，因为给点贿赂，哎，不为逃跑，就是想打个电话捎个信儿，哎，也就这意思。这期间，周子鹏没这些表现，都没有。那小子一直神游天外的，不知道在琢磨什么呢。还能琢磨什么？啊，琢磨着怎么跑。好，留步吧。啊，走了，走了。哎，哎，老关，让他画着战备图啊。是，我觉得当务之急是去找周子博老监区的那些狱友聊聊。你听刚才那哥们的意思，这周子博肯定有心事，而且这心事是最近才有的。不是你真的呀？像他这种情况，基本上都是单独管辖。当然了，有一天你要是真的折进去了，你就完全了。哎，那要不去找周子博的家属聊聊？你觉得呢，冯路先生？我现在是史村警长，怎么着？消息没通过、啊。史村。平时你们偷个懒、打个晃，我也就不说什么。但是现在是非常时期，精神头都给我支棱起来啊！师局啊，怎么了？这不是等你们的吗？啊，这个虽然总队没有具体的要求，但是查案子嘛，该怎么查你们就怎么查就是了。但是你说你作为一个支队的领导。整天像小关的御用司机一样拉着他满世界的转悠，这，这也不是这么个事儿啊。怎么样，有什么眉目？跟那个押运的狱警了解了一下情况，呃，说这周子博在转监的过程当中呢，好像有心事儿。接下来我们打算去见一下他的家属。那这样，小关，案子你接着查。正好你回来了，局里催我开会去呢。哎，你要不回来，连个主事的人都没有。你就带着大家，一起带岗被擒。哎，好，哎，师弟，但是那个那个，是不是再给老关安排个人啊？办案嘛，是吧？有个人方便一点。这不这么多人呢吗？随便给他调两个不就完了吗？师局，让我陪关老师去调查吧。关老师刚回来的时候，周队就是让我给关老师打下手的。是。老关。啊，行吧。关老师，是不是这次汪哥改词儿改的太多了？您不喜欢呀？什么词儿啊？就是颁奖活动话剧的词儿啊，追捕、高仓健的、杜秋检察官。啊，啊，这不是忙着去办正事儿吗？啊，别聊什么演戏的事儿，行吗？趁优美小姐，说到演戏，我其实真没有想到关老师您这么不擅长啊。什么意思啊？没什么意思，啊。就是除了前一段时间在派出所，这一年多以来，我都是跟着关老师学习工作的。现在回想起来。关老师有时候很严肃，有时候却很活泼，有时候很古板，有时候却又很性情，有时候比周队还能打，有时候却又……却又什么？却又会遭人暗算。你到底想表达什么呀？我是觉得。关老师，您并不是一个很单调又很无聊的人。您身上既有我不了解的很多面，好像也有大家都很不了解的很多面。都差不多
，那我还一直以为你是一个勤奋好学、单纯向上的警校应届毕业生呢。那看来，万老师您现在并不认为我身上具备这些被您谬赞的品质了。大概吧。这人呢，要寻思的事儿多了，就显得没那么认真了。是吗？何以见得呀？少阳胡同，您都开过头了。啊！您没事哈，关老师。那个，您先坐，我给您倒点水。哥，你还亲自过来一趟。您放心，之前我给您说了，那车呀、啊、已经处理干净了。来，哥，喝水。解释一下。怎么？解释一下，处理干净了，这什么意思？呃，这这这。那我告诉你啊，我理解他处理干净。就是要把那辆车，每一个零件，每一颗螺丝，每一根织物纤维，都要通过报废回收系统，进入到这个世界，新的一轮循环，而不是随随便便把它给拆散了，东卖一个轮胎，西卖一个电瓶，就赚那几个屁钱。哥，这车是拆散处理的。那个，我大部分我们都已经拿去销毁了，哦哦对，还还有那么一点儿，这我们没有卖啊，就是还没来及运走呢。那那哥，这样，我我明天就让他们把剩下件拿去销毁。那那那啊，您您和裴总要不放心的话，我现在就让他们去。你是不是也想进入到这个世界的再循环系统啊？啊，对哥，我我走了，我亲自去，我现在就去啊。小心。